നമസ്കാരം ഇന്നലത്തെ ന്യൂസ് ഇന്നത്തെ പത്രവാർത്തകൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ നടന്ന പാല സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ നടന്ന ഒരു കൊലപാതകം ഇന്നലെ തന്നെ മലപ്പുറത്ത് ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ഭാര്യയെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് വർഷത്തെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പത്തിലധികം പേര് പതിനഞ്ചോളം പേര് പല രീതിയിലും പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബന്ധങ്ങളുടെ പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ആകുലപ്പെടാറുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരന്വേഷണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബന്ധങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കൊല്ലുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ചാനൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംശയങ്ങൾ ആ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നവർ വളരെ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ നാട് പോകുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ഒരാകാംക്ഷയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലെ അതൃപ്തിയും കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമാണോ സംഭവിക്കുന്നത് വേറെ എവിടെയും ഇത്തരത്തിലൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ലേ ഇത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യാപ്തി കൂടിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മാത്രമാണോ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ ലോകത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് ചില പഠനങ്ങളുടെ രേഖകൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വായിച്ചെടുക്കണം കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് സഹായം ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ കാമുകന്മാരോളും തങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ തങ്ങളുടെ മുൻ ബന്ധത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ ആണ് അഥവാ കൊലയാളികൾ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഭർത്താവോ കാമുകനോ മുൻ കാമുകനോ ഒക്കെ ആണ് ഇത് ലോകത്തെ കണക്കാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം കൊല്ലപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന എന്തോ അത്യാഹിതം എന്ന രീതിയിലല്ല ലോകത്തിന്റെ പലയിടത്തും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പൊലിയുന്ന ജീവനുകൾക്ക് അതുത്തരമാകുന്നില്ല അത് എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് എന്നുള്ളതും സന്തോഷത്തിന് വക നൽകുന്നതൊന്നുമില്ല ഒരു ജീവനാണെങ്കിൽ ഒരു ജീവൻ തന്നെ പൊലിയുന്നത് അതും ഇത്തരത്തിൽ ഇല്ലാതാവുന്നത് സങ്കടകരമാണ് എന്തായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ധാരണകളുടെ പഠനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാനിവിടെ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങളുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ് ദുരഭിമാന കൊലകൾ ജാതിയുടെ പേരിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ തങ്ങളുടെ മക്കളെ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മറ്റൊരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ കൊല്ലുന്ന ദുരഭിമാന കൊലകൾ ഇതുമായിട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഇത് ഇതുമായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുല്യമല്ലെങ്കിലും ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ആത്മഹത്യകൾ ആത്മഹത്യയും കൊലപാതകത്തെയും ഒന്നിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഒരു വലിയ ബ്രോഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതും ഇതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാരണം മാത്രമായിട്ട് ഇതിനെ പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് 
സാമൂഹികവും മനഃശാസ്ത്രപരവുമായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം എടുത്തിട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണോ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നതും തെറ്റാണ് സാമൂഹികമായ കാരണങ്ങൾ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം പുരുഷാധിപത്യത്തിലാണ് പാട്രിയാർക്കിക്കൽ സൊസൈറ്റിയാണ് ആ പാട്രിയാർക്കിക്കൽ കൺസെപ്റ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പുരുഷ മേധാവിത്വ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് സ്ത്രീ എന്നത് പുരുഷന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് എന്ന രീതിയിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാട്രിയാർക്കിക്കൽ സൊസൈറ്റി വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ശരി എന്ന രീതിയിൽ പലരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു സ്വത്ത് അത് എന്നിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തീരെ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക ഇത് ഒരു വശം സ്ത്രീ എപ്പോഴും പുരുഷന്റെ താഴെയാണ് അടിമയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് വേണം സ്ത്രീ ജീവിക്കാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഇത് വളരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് കാലങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചു വന്ന ഈ സമൂഹം നൽകിയ ഇത്തരം ധാരണകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലാതെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പുരുഷൻ വല്ലാതെ വയലൻസിലേക്കും നീങ്ങാറുണ്ട് അത് തീരെ സഹിക്കാൻ വയ്യ അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ഈ കാര്യമാവട്ടെ നമ്മുടെ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള സാഹിത്യവും കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് പലവരും അത് ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്നതാവണമെന്നില്ല ജനിച്ചു വളർന്ന ഈ പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ അറിയാതെ സംശീകരിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് അതൊരു കാരണമാണ് അനവധി കാരണങ്ങളിലെ ഒന്നാണ് നോക്കൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാട്രിയാർക്കിക്കലായിട്ടുള്ള പുരുഷ മേധാവിത്വപരമായ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു പുരുഷന് തന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അങ്ങനെ പറയാമോ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചിന്ത വരുന്നത് എനിക്കത് നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതെന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് ഏത് വില കൊടുത്തും ഞാൻ നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ ഇല്ല എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മറ്റേ വ്യക്തി എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും എനിക്കിഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്കും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുകയാണ് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ മൂല്യമാണ് ബോധമാണ് അവിടെ വേണ്ടത് എനിക്ക് ഒന്നിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് നമ്മൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നതിനെ വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്ന ചോദ്യം നിരർത്ഥകമാണ് അതിനിങ്ങനെ കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാനും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്താണ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ നീയും ജീവിക്കണ്ട എന്ന തരത്തിലേക്ക് പോലും ചിന്ത മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി അത്തരത്തിലൊരു നിരാകരിക്കൽ ഉണ്ടായാൽ ചിലവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ചിലവർ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചിലർ അതിനെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്തായാലും അത് കുറച്ച് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ വയലൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കൊല്ലുക എന്നൊരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടിയും ജനിക്കുമ്പോൾ വളരെ വയലൻസ് ഉള്ളിൽ കുത്തി നിറച്ചിട്ടല്ല ജനിക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ ജീവിവർഗത്തെയും പോലെ ഒരപകട സന്ദർഭത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെ അതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങളിലുണ്ട് ആ എതിർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു വയലൻസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വലിയൊരു വയലൻസുമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ആരും തന്നെ തുറന്ന് വീഴുന്നത് പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയും വയലൻസ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഉള്
ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഈ വയലൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് സമൂഹം ആ കുട്ടിയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ വളരെ ചെറുപ്പകാലത്തെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം രക്ഷാർത്ഥാക്കളും സ്വന്തം കുടുംബവും തന്നെയാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് ധാരാളം വയലൻസ് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയലൻസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശാരീരികമായ വേദനപ്പെടുത്തലുകളാവാം മാനസികമായിട്ടാവാം ഈ വേദനകളും ഈ വയലൻസ് മുഴുവൻ ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇതിങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ടും ചില്ലറയായിട്ടും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ വ്യക്തി അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ വയലൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തികളുടെ ഇത്തരത്തിൽ വയലൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രമെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേര് ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഭീകരാവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോയതാണ് അത് മിക്കവാറും ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രണയബന്ധങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാം സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാം സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെ നേരിടേണ്ടത് എന്നതിൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് വളർന്നു വരുന്നതും പാരന്റിങ്ങും വലിയൊരു അളവ് വരെ അതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് നല്ലൊരളവ് വരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല കാരണങ്ങളാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് ഈ പാരന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന രീതി എന്താണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് പ്രധാന രീതിയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് ക്രിസ്തോ കാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറച്ച് കാലയളവ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തെ സമീപിക്കേണ്ട രീതി ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് ഒന്ന് ലോങ് ടേം ആണ് ലോങ് ടേമിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള വയലൻസ് ഒഴിവാക്കുക ആ രീതിയിലുള്ള പാരന്റിങ് കൊണ്ടുവരിക ചെറുപ്പം തൊട്ടേ മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ ലിംഗത്തിൽ ഉള്ള വ്യക്തികളും തുല്യരാണ് എന്ന ബോധം മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് കുട്ടികൾ വളരുന്നത് അതാണ് ഒരു ലോങ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്രിസ്തകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ ശ്രീ മുരളി കുമാർ കൂടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നോ മീൻസ് നോ എന്ന ക്യാമ്പയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോ തന്നെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്നൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു വ്യക്തി പറയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോ നോ മീൻസ് നോ എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വാലിറ്റിക്ക് എല്ലാ ലിംഗത്തിലുള്ളവരും തുല്യരാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും അവകാശം ഒന്നാണ് എന്ന ബോധ്യവും ക്യാമ്പയിനിങ്ങുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് പിന്നീട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ആ ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ശിക്ഷ ഒരിക്കലും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിഹാരമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നിയമവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് ഈ വ്യക്തികൾ ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ആളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈന്റുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു താക്കീത് കൊടുത്ത് അത് ഒതുക്കി തീർക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ചികിത്സയും പല കേസസിലും അത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് അതിനർത്ഥം അവരൊക്കെ മനോരോഗികളാണ് എന്നല്ല പക്ഷെ മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കൃത്യമായിട്ടും ചികിത്സ തന്നെയാണ് ആവശ്യം ഉള്ളത് അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ സഹായം മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ അതുകൂടെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് പല ആംഗിളുകളിൽ നിന്ന് പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് പ്രണയം എന്താണ് പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ എന്തല്ല പ്രണയം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട
എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എന്റെ അറിവുകൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തത് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എന്താണ് പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ എന്തല്ല പ്രണയം എന്ന വീഡിയോ വേണം അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം അത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ വേണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇത്തരം വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് നൂറോ അമ്പതോ നൂറോ പേരായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ആ ചെയ്യുന്ന കമന്റ് വളരെ ആ ചെയ്യുന്ന കമന്റുകളിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കമന്റ് വളരെ പെർഫെക്റ്റമാണ് ഞാനത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ എന്തല്ല പ്രണയം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ചുറ്റുപാടുകളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കേവലം ഒന്നോ രണ്ടോ കാരണങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഇതിനെ ചുരുക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന കാരണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ധരിച്ചു വെച്ചതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതിന് തള്ളിക്കളയുകയും കരുത് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവണം നമ്മുടെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ എല്ലാം എന്ന് ശാഠ്യ പിടിക്കാതിരിക്കുക യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുക നമുക്കിതിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സംവദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു